Ну что, правый сбоку. Хорошо, а теперь с ногами. А теперь на месте, Денис. Да. Молодец. А теперь повтори. Раз. Молодец, голову не отворачивай. Хорошо, боевая стойка. Мишань, вот встаешь, не закидывай руку. Вперед кулак пошел. Вот, вот расстояние твоего удара. Именно вот когда ты боком стоишь, ты начинаешь вставать вверх, и кулак пошел вперед, потому что пошло вращение. Еще перевернется. Наклон пошел. Ты видишь, где мои руки коснулся? Еще раз. Да. А теперь посмотри, Миш. Ты остановил вращение. Видишь такое? Mm -hmm. Ты остановил вращение и стал наклоняться. Длина твою потом удлинить плечом. Понял? Продолжай вращать бедро. О! Сейчас удобно стало. Видишь, левая нога не развернулась. Четко стоишь. Обратно. Вниз пятка бедро, да. То есть вверх вращение и кулак вперед. Пятка, бедро, плечо, спина, все крутится. И кулак у тебя сразу идет вперед. Но начни вставать вместе с кулаком. Без наклона, без наклона. Просто как вот стой прямо. Вообще, вот старайся вообще не наклоняться. Смотри, вот просто на меня встали сбоку. Смотри, я встаю. Я встаю, все, и рука пошла вперед. Вот она идет по двум векторам. Смотри, она вот так идет, да, и еще вот тут переворачивается. И это все собираем вместе. Вот длина удара, вот она как бы за руку у тебя и пойдет за мою. Стой боком немножко. Рано рука. Да. А вот теперь попробуй просто вперед кулак, без всякого замаха. Пятка, бедро начинает вставать, и кулак пошел вперед. Во! Сейчас удобно тебе было? Еще раз так же медленно. Почти. Одновременно с ногой, с оставанием пошел кулак вперед. Да, да. Удобно сейчас? Так, а теперь это быстро сделаю. Висят руки. Боком, боком, пожалуйста. Раз. Разогнул, разогнул таз. Встань выше, встань прямее, Миш. Встань прямее, не вот здесь не наклоняйся спиной, да. Раз. Да. Идеально. Да, да, да. Еще раз. Угу. Чуть кулак, чтобы вот отсюда прям шел. А, смотри сюда. Вот ты сейчас встал, ушел в себя, не стал смотреть на руку. Ты не видел, куда твой кулак пошел. Смотри в руку. Вращение. Не поднимай плечи. Ты поднимаешься ногами. Вот ты сейчас чуть-чуть начал плечо поднимать. Все, ты заблокировал. Толкнись ногами, и кулак пошел вперед. Вот и все. Но боком стоит. Все. О, удобно сейчас? А теперь сделай мне левый-левый, правый боковой. Вот он ты на носках. Раз, два. Не забирая левый. Не подшагивая правой ногой. Смотри. Раз, два. Не подшагивая ногой. Прямо отсюда ты бьешь. Если левый, то правый длиннее будет. Доставь, даже если это сбоку. Давай еще немножко. Вот сюда левый. Раз. Во. А теперь побыстрее. Та, та. И не забирай рук. Ты как будто за шкирку его держишь и туда кулаком. Молодец. Встань повыше. Встань повыше. Та, та, та. Как бы, как бы ниже себя противником боксирует. Представь, что он ниже тебя. Невысокий. Не надо. Вот именно с, с невысоким. Так ты его туда как бы сверху вниз гасишь. Прямо. Прямо. Та. Во. То есть, видишь, вот ты сейчас был прямым, ты представь, что противник невысокий, и ты перестал вот туда наклоняться, вот ты прямо, раз, два, вращение, прям как на колу сидишь, вот этот переворот, как вот вращение, но плечо дало тебе эту опору. Заходишь его еще раз. Боком. Оп. Еще длиннее, длиннее, О, вставь плечо, дай бедро. Во, пойдет. Сейчас хорошо было. Все одинаково. Прямой. Какой удар удар? Прямой, сбоку. Вот длина удара. Ось вращение. Пошел или пойду вот тут разворачиваю, раскрываюсь. 
То есть вращение ноги, переворот плеча, пятка, бедро плеча – это одно целое. Просто при ударе прямом кулак сразу идет, он висит перед боясом лицом. А при ударе сбоку у вас происходит запаздывание раскрытия локтевого сустава. Ну, конечно же, конечно же, я не бью во время, ой, я не думаю, я не думаю о том, как у меня будет работать плечо во время удара. Если я начну думать о плече, как у меня плечи, то есть остановится у меня переход массы инерции, то есть движение в локтевом суставе. Поэтому давая сигнал, сигнал коленям, давая сигнал пятки, бедру, вращению корпуса, одновременно мой кулак уже пошел вперед. Да, траектория пойдет вот таким уровнем. И сверху еще переворачивается, как бы такие вкрученные, винтообразные движения произойдет. Длинное движение, да, вот этой косточкой. Но с дальней дистанции, не забирая ногу, не забирая руку, точнее. Здесь прямой ноги нет. Толкаюсь вращение. Длинный удар. Да, он сложен, он опасен, как и прямой с дальней дистанции. Потому что немножко вот здесь, немножко вот здесь раскрываетесь, противник видит. Но если ваш кулак за счет переворота плеча и пятки бедра вращения идет одновременно, плюс за счет переворота плеча у вас и выпрямление передней ноги, колена, у вас левая нога, передняя нога не разворачивается. И тогда вы не падаете. Она остается боком и сохраняет опору. Вот площадь, проекта площади опоры, квадрат. Главное здесь, как я еще раз говорю, сохранение вот этой группировки. Так что все работает одинаково. Плечо рыб делает либо сверху вниз, либо снизу вверх. Вот два варианта работы для руки. В большей степени. А длина удара, ребята, у руки вот короткий удар, длиннее, еще длиннее. Максимально длинно. Дядя, высокий, там надо перевернуть, да, вкрутить. Или между рук. То есть именно вот этот плечевой переворот, разгибание локтевого сустава дает вам возможность. Короче, плечо дает вам опору. Пользуемся.